Olá rapaziada, sejam bem-vindos aqui a mais outro vídeo. Desta vez rapaziada, trago-vos aqui um vídeo de 6 opções dos jogadores que nós uh, poderíamos uh, trazer para o Benfica, neste caso uh, o scouting do Benfica e também com a decisão do Roger Schmidt e com a aval do Rui Costa, poderiam trazer para o Sporting do Benfica. Há aqui um ou dois jogadores que poderiam ser bastante complicados, mas eu acredito com, com calma e com boas negociações que poderiam ver para o Benfica. Mas enfim, rapaziada, se vocês curtirem deste tipo de vídeos, podem acompanhar o like para o vídeo e ter mais engajamento e para chamar e atrair mais pessoas para o canal. Também não esqueçam de subscrever no canal, rapaziada, para nós chegarmos aos 1100 subscritores. E se vocês adorarem o conteúdo do canal, partiria o máximo para a família de Benfiquistas o link através do, do canal e essa cena toda. Ative o sininho para vocês não perderem mais nenhum, mais nenhum vídeo novo. Portanto, é isso. Sidem. Uh, pá, me sigam aí nos 4 links se não esqueceram do meu canal secundário, do meu canal novo sobre reações, mas é de outros tipos de conteúdo, do meu Twitter e do meu Instagram. Portanto, isso rapaziada, bora lá começar com este vídeo em bem, bem quente. Estando aqui, como vocês vão ver, são as opções de vídeos que poderiam encostar no Benfica. Vamos aqui ver as várias opções que nós temos aqui para entrar na equipa. Como vocês estão a ver, maltenha, estes são os 6 jogadores que eu queria que, que entrassem para o Benfica. Uh, se não vai um vai outro portanto um, há aqui jogadores assim que são bastante uh, meus preferidos como exemplo uh, Simi Kalexoy que é um jovem de 18 anos uh, portanto acho que poderia ser um jogador espetacular no Benfica mas para isso tem que ser um avançado também temos o Arroba Reina que está tipo, já tipo um passo livre e entre outros que nós vamos falar daqui a bocadinho. Vamos aqui começar a rapaziada com o Arroba Reina, Uruguai de 27 anos, está neste momento por passo livre. Uh, Guarda-redes de 1,86m, com um mercado de 2 milhões de euros, mas neste momento é um guarda-redes que pode uh, assinar com qualquer um clube a custo zero, é um guarda-redes que já é apreciado pelo Benfica já há muito tempo, acho que vai fazer quase dois anos que o Benfica aprecia isto guarda-redes, o Benfica também tem outras opções, mas como eu acompanhei o Arroa Berrena na Liga Portuguesa, eu acho que seria uma excelente opção, o problema é que é, o Arroa Berrena tem uma idade que ele quer já ser titular, e o problema é que nós temos a Anatoly Trabeni, e tenho a certeza que a Arroa Berrena não ia aceitar ser suplente da Anatoly Trabeni, a não ser que... A Anatoly Trabeni jogasse um jogo e a Anatoly e a Rua Berrena jogasse outro. O problema é que isso não vai acontecer porque o titular da beleza é a Anatoly Trabeni. E na minha opinião o Benfica deveria de buscar um guarda-redes que uh, neste caso fosse mais velho, que fosse mais veterano de 35, 34 anos ali. Com mais experiência também, para sobretudo também ensinar a um Anatoly Trabeni coisas que ele ainda não sabe apesar da maturidade dele de jogo. Vou falar aqui de Devin Ranch que é um holandês que tem uh, 22 anos que pertence os quadros do Ajax, com o contrato até 2025, ou seja, daqui a um ano o contrato dele acaba, defesa direito, o Madrid Sentinel, volta do mercado das minhas euros. E na minha opinião, acho que o Benfica deveria de aproveitar do facto de este miúdo ter apenas 22 anos, o Alexander Bastos tem 26, vai fazer 27, um, acho que o Benfica deveria de fazer alguma coisa para tentar contentar este miúdo, porque imaginem, ele só tem apenas um ano de contrato. Se levar 10 milhões e, por exemplo, se o Ajax está a pedir, tipo, sei lá, 20 ou 15 milhões, o Benfica poderia, tipo, fechar com ele por 12, 12 ou, ou mais uh, baixo. Um, opa, na minha opinião, poderia ser uma grande contratação para o Benfica, porque eu tenho certeza do que o Alexander Basso tem o quê? No máximo, nos máximos, mais um ou dois anos, porque eu penso que depois o vai sair, se ele tiver boas épocas. Uh, portanto, acho que isto aqui é uma excelentíssima uh, a opção, de vista também com o Alexander Bar e o Ranch, são os jogadores muito semelhantes, têm qualidades semelhantes, fazem coisas semelhantes dentro de campo. E acho que seria uma boa aquisição para o Benfica. E para a lateral direita, visto que se ele viesse, uh, ia haver muita competitividade na lateral direita. Richard uh, Rios, que é um médio do uh, Palmeiras. Uh, este assim já seria um bocadinho mais complicado, visto que ele tem uma cláusula de 60 milhões de euros, pelo que eu sei, mas só que o, o Palmeiras estava disposto a negociar com ele a partir dos 30 milhões para cima, é um médio com muita qualidade, uh, pá, tem, tem, tem qualidades, tem, tem agressividade, tem agilidade, tem velocidade, tem bom passo curto, bom passo longo, é um jogador que sabe rematar também, é um jogador que tem velocidade, consegue ter muita intensidade no meio campo, uh, e portanto é um jogador que sabe atacar, também sabe defender. Tem contato até 2027, acaba daqui a 3 anos, tem 1,85m, portanto é forte fisicamente, tem um voo de mercado de 10 milhões de euros. 
Pá, ia ser complicado porque, porque o, o Palmeiras não ia facilitar, que o Palmeiras ia perder 20, 30 milhões de euros por este colombiano, na minha opinião, tem um potencial enorme. E acho que não é só o Benfica que poderia avançar por ele, mas também tem outras equipas também que estão interessadas nele, né? Uh, portanto, comentei o que vocês acham sobre estes, in estes nomes iniciais que estou aqui a. a, a, a um, meio que a dar uma opinião, a mostrar aquilo que é a minha opinião. Paulo Ramar que ele faz a posição médio centro, meio ofensivo e meio direito. Portanto, é um jogador que consegue ocupar todo o espaço do meio campo. E este é um dos mais mesmos favoritos, que é literalmente a oportunidade uh, a Guerra Turco. Uh, semi que só é turco com o contrato de 2028, porque ele recentemente renovou o contrato com o Beziktas. O Beziktas está a poder de 35 a 40 milhões, portanto é um valor completamente impossível para o, o, a verba do, do, do Benfica. Faz posição de ponta de lança, extremo esquerdo, extremo direito. Ele mais rendeu a ponta de lança, porque eu devo, acho que foi 11 gols, eu fui 12 e 3 ou foi 8 assistências nesta época. Com 1,68, portanto, ele não é baixo, com o volume marcado de 12 milhões de euros. Portanto, ia ser um, 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 um jogador que o Besiktas um, está a ter entre 25 a 30 milhões. Portanto, é um, é um jovem jogador que está aqui, de apenas 18 anos e que ia ser bem caro o Benfica. É o que eu digo, rapaz, eu tenho a certeza que se isso alguém compra acima de 20 milhões que fosse avançado, por exemplo, o Horto do Cabral ou o Tank State, certeza que se o Benfica quisesse mesmo, o Benfica avançava para ele. E eu acho que este miúdo, pela qualidade que tem, consegue jogar em espaços curtos, é extremamente rápido, tem uma qualidade de fora do normal, tem um controle de bola fora do normal, tem uma visão de jogo incrível, é um miúdo cheio de potencial, e como já disse, e mete ele na parteleira de Arthur Guller, e pá, entre outros turcos que estão a Portanto, surgir por aí. Vou aqui também para a questão da analista Christian Medina, que é o jogador do Boca Juniors, se contar até 2027. Uh, isto tem apenas 21 anos, também um, tem a idade do Alan Varelas, que é o Alan Varelas que tem 22 ou 22, não me recordo muito bem. Também tem o Eki Fernandes também, por isso está a caminho da, da Arábia Saudita. Acho uma pena, um desperdício ele ir para a Arábia Saudita, mas ele quer saber de meter a família dele bem para o resto da vida. Com um voo de mercado de 10 milhões de euros, também é um jogador que também, uh, que na minha opinião, isso seria excelente, neste caso, porque o, o, o Boca Júnior já está a pedir o que é 15 ou é 20 milhões de euros para ele, porque acho que eu tenho uma cláusula de de 15 ou 17 milhões de euros, já não estou a recordar muito bem. Como é ter 66, não é alto nem é baixo, uh, tem assim características. Uh, mais avançadas do que o Eki Fernandes, o Eki Fernandes era mais adequado para o estilo de jogo do Benfica, mas acho que também o Cristiano Madeira era um excelente jogador para o meio campo do Benfica, caso o João Neves saia. O de mercado acho que é um pouquinho acessível, e ali o, o problema que, pronto, o que não pode possivelmente dificultar é, é a verba que o Boca Juniors se pode poder estar a pedir, e também, porque se ele, por exemplo, se ele fosse que uh, o contrato dele fosse até 2025, o Benfica poderia contratar ele por 7 ou 8 milhões de euros. E por fim, rapaziada, vamos aqui a falar de Arnal Martinez, que é o defesa de direito do Girona, que para o ano acaba o contrato, portanto o contrato dele até 2025, uh, com 182, portanto eu acho que ele é mais ou menos parecido, uh, semelhante também, porque eu só procurei jogadores semelhantes uh, ao Bá, uh, com o contrato até 2025, é a mesma coisa com, com o Rennes, que é do Ajax, com o voo de mercado de 2 milhões de euros, portanto, o contrato vai acabar daqui ou dentro, dentro do ano. O voo de mercado das minhas deus. Eu penso que estas contratações vão ser facilmente do Benfica. Mas vamos ver o que é que vai acontecer. Porque ainda falta praticamente uma espera. O, o, o mercado de, de transferências deverão acabar. Portanto vamos ver o que é que vai acontecer. Na minha opinião era este ao range, Mas devido a algumas características específicas do Arnal Martínez. Acho que o Arnal Martínez já conseguimos estar mais do que o range. Mas enfim, maldinha, este é o vídeo. Pá, espero que vocês tenham gostado dos, das sugestões que eu dei aqui, dos jogadores que o Benfica poderia contratar. Eu gostaria imenso, imenso, imenso só de ver o Rentes ou o Arnal Martínez no, um, no Benfica, porque são os jogadores que o contrato acaba durante, daqui dentro de um ano. E se o Benfica contratasse, o Benfica não ia dar tipo nem 15, nem 20, nem 30 milhões. O Benfica ia dar tipo 10 ou 7 ou 8 milhões. Estão a ver, tipo, isso é um preço baixo, porque o contrato está acabado dentro, dentro de um ano. Mas enfim, rapaziadas, pode acompanhar para o vídeo ser recomendado e te, ganhar mais engajamento. Também não esqueçam de se subscrever no canal para nos bater a meta de 2.100 subscritores. E se vocês gostarem do conteúdo do canal, partilhem ao máximo este canal para os vossos vizinhos, amigos, primos, tios, tios e whatever. E para mais ainda mais, ativem o sininho para não perderem mais nenhum vídeo e receber notificações de quando haver vídeo novo. E 
Não se esqueçam de me seguir nos quatro links que estão no meu canal novo de reações de vários tipos de conteúdo, do meu canal secundário, do meu Instagram e do meu Twitter. Portanto, isso é tudo por hoje, rapaziada. Até à próxima e fui.